ഹലോ എവറി വൺ നമസ്കാരം സൗമ്യ സാർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സദ്യ കൂട്ടുകറിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു സദ്യ കൂട്ടുകറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സാധാരണ കടലപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സദ്യ കൂട്ടുകറിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടല കണ്ടു അതിന് ഞങ്ങളിവിടെ പച്ചക്കടല എന്നാണ് പറയണത് എല്ലാവരും പച്ചക്കടല തന്നെ ആണോ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് സാധനം നമ്മൾ കടലക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കടലയില്ലേ അത് വെള്ളക്കടലയല്ല കേട്ടോ വെള്ളക്കടല വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഈ കടല തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കടല കടല ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പിടി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടല കേട്ടോ പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങ ചെരുവിയത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഒരു ഒന്നൊന്നര തേങ്ങ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഒരു തേങ്ങ എടുക്കണം ഒന്നര തേങ്ങ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ചെരുവി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് വറുത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ചേന ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാ കിലോ ചേന ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഏകദേശം ഒരുപാട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഏത്തക്കായ നേന്ത്രക്കായ ഏത്തക്കായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല തൊലി കളയാതെ ജസ്റ്റ് മോളോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ തൊലി മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടും കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തൊലി ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തൊലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി തൊലിയിൽ ഒരുപാട് ഫൈബർ കണ്ടിന്റും ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിലെ തൊലി കിട്ടോ അപ്പോൾ വെറുതെ കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നേക്ക് തൊലിയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേന്ത്രക്കായ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തക്കായ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരാണ് അതായത് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പായത്തിന്റെ പച്ച ഇത് വേണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോഴേ എൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരച്ച വെല്ലമാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടച്ച വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അധികം മധുരം കറിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരച്ച വെല്ലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് എടുക്കാം മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അരമുറി തേങ്ങ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഈ ജീരകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കട്ടിക്ക് അരച്ചെടുക്കും വളരെ കുറവ് വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടല ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ സെൻസ് വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ ടു ആ മൂന്ന് വിസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതിയോ ഏകദേശം മൂന്ന് വിസിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലല്ല ഞാനൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലുണ്ടാക്കാൻ പോകണം കാരണം എനിക്ക് കുക്കറിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചില കടലയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകും ചില കടല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് കടല വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടലയുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മുക്കാ വേവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേനയും കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ
ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോരാ ഒരച്ച് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണമെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഞാനതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് എനിക്ക് വേവ് പോരാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്കിനി ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസോ രണ്ട് ഗ്ലാസോ എത്രയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി ചിലപ്പോൾ വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയേണ്ടി വരും അത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് വെന്തോന്നൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് ഏകദേശം മുക്കാ വേവ് ആയാൽ കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ വേവ് ആയാൽ നമുക്ക് ചേനയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കായയും അതുപോലെ തന്നെ ചേനയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുക്കാ വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുക്കാ വേവേ പച്ചക്കടല വെന്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വേവ് മതി പച്ചക്കടലയ്ക്ക് ഇനി ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര വെള്ളം ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറിയും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വെന്ത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാം അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം കറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അര ഗ്ലാസ് മുക്കാ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ബാലൻസ് ആയാലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണം അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും വേവ് എന്തായാലും വേണം ഓക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വെള്ളം പോരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചൂട് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം മതിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കായ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചേന വെന്ത് കിട്ടില്ല അത് കണ്ടോ കായപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തു അപ്പോൾ ചേന ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമായി ഇപ്പോൾ ചേർക്കണം കേട്ടോ ടോട്ടലി നിങ്ങളുടെ കഷ്ണം അനുസരിച്ച് കഷ്ണം എത്ര വലുപ്പത്തിൽ മുറിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ആ വേവുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയുണ്ട് വെള്ളം മതിയാവും തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കിയ ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പം പച്ചക്കറികൾ ഏകദേശം അരവേവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കടൽ വേവാനിടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലാണ് വേവാനിടണമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണ്ട അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തോളൂ പ്രശ്നമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം പച്ചക്കറികൾ അരവേവിന് മുകളിലായ ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ചേന വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടെ നടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം 
അപ്പോൾ ഞാനത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മുക്കാ വേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് കൊട്ടാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വേറെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കിത് ബ്രൗൺ നിറവണവരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉന്ന് തിരിപ്പ് പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും ഒന്ന് തിരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അറിയാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പെട്ടെന്ന് നോക്കി കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോട്ടിട്ട് അത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇപ്പം നന്നായി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പം അതിലേക്ക് ഊന്ന് പേർ പെട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിയപ്പില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് കറിയപ്പില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഉണക്ക മുളകും പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഊന്ന് പെട്ട് ചോന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തേങ്ങ ചെറുവീത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിട്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം എന്നിട്ടത് ചുവപ്പ് നിറവണവരെ വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വരണം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചേനയും വാഴയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം വേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഇത് കരിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം കരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറി ആകെ ചളമാവും പിന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അളവിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ എണ്ണയൊക്കെ തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര ഒന്നും ആയാൽ പോരാ നല്ല ചുവപ്പ് കളറാവണം ഇത് കണ്ടോ ഇതിലത്തെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചേനയും കായൊക്കെ ആ ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ചട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാം അപ്പോൾ മറ്റേ ചട്ടുക ആകുമ്പോൾ മരച്ചട്ടുക ആകുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടല വേവാനിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കടലെ മാറ്റിയ ശേഷം ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ വേവാനിടും കടല ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഞാനത് ഏകദേശം മുക്കാ വേവ് ആവണതിന് മുമ്പേ കടലയ്ക്ക് മുക്കാ വേവ് ആവണതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ബാക്കി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടല അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകുന്നുമില്ല ആ പേടിയേ വേണ്ട എന്തിനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാകുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാ
ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ കടലയൊന്നും പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് കടല ഇങ്ങനെ കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ തേങ്ങയും ജീരകും കൂടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വറ്റിയ ശേഷം നമുക്കതിനെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ഒരച്ച വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം അതായത് അതിൽ കുറച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വെള്ളം ആദ്യമൊന്നും ഒരിക്കലും ചേർക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പിന്നെ വേവാണ്ടാവും കഷ്ണങ്ങൾ വേവാണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവസാനം മാത്രമേ വെള്ളം ചേർക്കാവൂ കേട്ടോ ഈ ചട്ടവും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം ചിലർ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കാണാനേ കിട്ടില്ല അതിൽ മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് തേങ്ങയായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവണ്ട എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും കറിയിൽ കാണണം അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഭംഗിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കണ്ട എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മാഷിയായി പോവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വറ്റട്ടെ അതിനുശേഷം മാത്രം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല പിരിപിരുന്ന് കിട്ടും ലേശം കൂടെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോട്ടെ കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജിലെ ഉപ്പ് മതിയോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത്ര വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരുപാട് വറ്റാൻ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അടിക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വെള്ളം വറ്റിയാൽ മതി നമ്മളെപ്പോഴും കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ എൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ആ വെളിച്ചെണ്ണയോട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ മാറ്റി വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തേങ്ങ ഇഷ്ടമാണോ അതനുസരിച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പിരിപിരാന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കാം സാധാരണ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് തേങ്ങ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ അത്ര തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് മതി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് വ്യൂ ഞാനൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ കുറച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി ഒരു കറി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നാളൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഇതുണ്ടല്ലോ ചൂടാറും തോറും ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതാണ